ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் ஈவினிங் டு ஆல் இந்த வீடியோ பதிவில் அதாவது ஆசிரியர் நேரடி நியமனம் ஸோ அதை சார்ந்த ஒரு இம்பார்ட்டண்டான நியூஸ் பற்றி தான் இந்த வீடியோ பதிவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஸ்டர்டே வந்து அந்த ஆசிரியர் நேரடி நியமனம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வேகன்சிஸ் வந்து ஸோ இன்க்ரீஸ் பண்ணி அதற்கான அரசாணை அப்படிங்கிறது வந்து ஸோ பப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ செகண்ட் கிரேட் டீச்சர்ஸ் ஸோ இதுக்கான ஏற்கனவே நமக்கு வந்து ஒரு தௌசண்ட் வேகன்சிஸ் வந்து வேகன்சிஸ் வந்து இருக்குது அதுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து விரைவில் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ ரீசண்டாக அதில் இன்னும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வேகன்சிஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி டோட்டலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வேகன்சிஸ் வந்து நேரடி நியமனம் மூலமாக அதாவது போஸ்டிங் அப்படிங்கிறது வந்து வழங்கப்படும் அந்த மாதிரி எஸ்டர்டே வந்து ஒரு அரசாணை வந்து ஸோ பப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தாங்க இப்போது எல்லாருமே கேட்குற விஷயம் என்ன அப்படின்னா சார் இப்போ நேரடி நியமனம் அப்படின்னா எக்ஸாம் எந்த வித எக்ஸாமே இருக்காதா அப்போ நான் டேரக்டாகவே போஸ்டிங் வந்து போட்டுருவாங்களா அப்படின்னு கேட்குறீங்க ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கோங்க நேரடி நியமனம் அப்படின்னா அதாவது டிஆர்பி போர்டால் கண்டக்ட் பண்ணக்கூடிய எல்லா எக்ஸாமுமே அவள் வந்து டேரக்ட் டேரக்ட் ரெக்குயர்மெண்ட் அதாவது நேரடி நியமனம் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க நேரடி நியமனம் அப்படின்னா டிஆர்பியால் எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணி அதை அதில் யார் கட் ஆஃப் ஃபேஸஸில் வந்து ஹையஸ்ட் மார்க் எடுத்து அந்த கட் ஆஃப் ஃபேஸஸ்க்குள்ளே வர்றாங்களோ அவங்க அவங்களுக்கு தான் போஸ்டிங் அப்படிங்கிறது வந்து ஸோ கொடுக்க போகிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ பிஹிஆர்பி எக்ஸாம் இருந்தால் எந்த எக்ஸாம் இருந்தாலும் சரி இப்போ பிஹிஆர்பி எக்ஸாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸாம் வந்து ஸோ அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுவாங்க அதில் வந்து சிங்கிள் எக்ஸாம் தான் ஒரே எக்ஸாம் தான் அதில் வந்து என்ன அப்படின்னா அதிகமான மார்க் யார் வந்து எடுக்கிறாங்களோ அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணுற கட் ஆஃப் ஃபேஸஸ்க்குள்ளே யார் வர்றாங்களோ அவங்களுக்கு தான் டேரெக்டாக வந்து போஸ்டிங் அப்படிங்கிறது வந்து ஸோ கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி தான் இதுக்கு வந்து எக்ஸாம் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் அதாவது செகண்ட் கிரேட் டீச்சருக்கு வந்து நியமன தேர்வு அப்படிங்கிறது வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் அதன் மூலமாக யார் அதிக மார்க் எடுத்து அந்த கட் ஆஃப் ஃபேஸஸ்க்குள்ளே வர்றாங்களோ அவங்களுக்கு தான் போஸ்டிங் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபில் பண்ண போகிறாங்க ஸோ அதுதான் நேரடி நியமனம் ஸோ நீங்கள் வந்து தவறாக யாருமே புரிஞ்சுக்க வேண்டாம் நேரடி நியமனம் என்ன அப்படின்னா எக்ஸாம் வச்சு அதில் யார் அதிகமான மேக்சிமம் மார்க் ஹையஸ்ட் மார்க் எடுத்து ஸோ அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணுற கட் ஆஃப் ஃபேஸஸ்க்குள்ளே வர்றாங்களோ அவங்களுக்கு தான் போஸ்டிங் அப்படிங்கிறது வந்து கொடுக்க போகிறாங்க ஸோ அதனால் எக்ஸாம் இருக்காது டேரெக்டாக வந்து போஸ்டிங் வந்து போட போகிறாங்க அப்படின்னு தயவுசெய்து யாருமே நினைக்க வேண்டாம் க எக்ஸாம் வச்சு தான் அவங்க வந்து அதன் மூலமாக தான் டேரெக்டாக வந்து போஸ்டிங் அப்படிங்கிறது வந்து போட போகிறாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இது ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஏன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு வேகன்சி வந்து ஸோ இங்கிலீஷ் வந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க எல்லோரும் கேட்குறீங்க சார் வந்து வேகன்சி ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஏற்கனவே அந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீல வேகன்சியில் ஆணுகள் பண்ண பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நிறையா வேகன்சி வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ ரொம்ப கம்மியாக இருக்குதுன்னு கேட்குறீங்க ஏன்னா அவங்க இந்த எஸ்டர்டே இந்த அரசாணையில் கூட மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க வேகன்சி வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதனால் நிதி பற்றாக்குறை ஸோ நிறையா ரீசனை வந்து காரணமாக வச்சு ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அவங்க வந்து போஸ்டிங் அப்படிங்கிறது வந்து ஸோ ஃபில் பண்ண போகிறாங்க பட் எது எப்படியோ நமக்கு தேவை ஒரே ஒரு போஸ்டிங் அது ஜென்ரல் டேனில் எப்படி எடுக்கணும் அதை நோக்கி தான் நம்ம வந்து படிக்கணுமே தவிர வேறு எந்த வித நெகட்டிவ் தாட்டுமே நம்மளோட மைண்ட் செட்டில் வந்து இருக்கக்கூடாது இது ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒரு அரசாணை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நோட்டிஃபிகேஷனும் விரைவில் விரைவில் வருவதற்கான பாசிபிலிட்டி அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா அரசாணை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அடுத்தது வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் தான் அதனால் நோட்டிஃபிகேஷனுக்குமே நம்ம விரைவில் வருவதற்கான பாசிபிலிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்குது பட் இன்னும் நமக்கு டைம் நிறையா இருக்குது இப்போ இருந்து நீங்கள் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணாலே ஈஸியாக வந்து கிளியர் பண்ணிடலாம் ஏன்னா ஒன் டு டென்த்து வரைக்கும் தான் சிலபஸ் ஆல்ரெடி வந்து கெசட்டில் இருந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் டிஆர்பி வெப்சைட்டில் போனாலே இருக்குது ஸோ அதை எல்லாமே நீங்கள் ஃபைவ் சப்ஜெக்ட் தான் படிக்க போகிறீங்க தமிழ் இங்கிலீஷ் மேக்ஸ் சயின்ஸ் சோசியல் சயின்ஸ் சைக்காலஜி கிடையாது இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் ஏன்னா ஃபைவ் சப்ஜெக்ட் ஈஸியாக வந்து கிளியர் பண்ணிடலாம் பட் எந்த வித சப்ஜெக்டையுமே நீங்கள் வந்து அவாய்ட் பண்ணாமல் ஒன் டு ஏன்னா ஒன் டு ஃபிஃப்த் வரைக்கும் நார்மலாக இருக்கும் சிக்ஸ் டு டென்த் வரைக்கும் நீங்கள் நல்லா எந்த வித சப்ஜெக்டையுமே நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணாமல் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நீங்கள் படித்தா மட்டும்தான் ஈஸியாக வந்து கிளியர் பண்ண முடியும் ஏன்னா காம்படிஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஹெவியாகவே இருக்கும் இது ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் கம்பல்சரி இதற்கான நோட்டிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு
அதாவது ஐநூறு வேக்கன்சி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வேக்கன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ணனால அதிக அளவில் வந்து ஸோ அப்ளைங் கேண்டி அப்ளைங் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து ஸோ அப்ளை பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் காம்படிஷனும் அதிக அளவில் இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் இன்னும் நீங்கள் அதிக அளவில் படிக்க ஏன்னா அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் முன்னால் ஓரளவு வந்து நீங்கள் வந்து சப்ஜெக்ட் எல்லாமே நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணால் மட்டும்தான் ஈஸியாக வந்து கிளியர் பண்ண முடியும் அப்போ தான் நல்லா ஹையஸ்ட் மார்க் எடுத்து நம்மளால் போஸ்டிங் வந்து வாங்க முடியும் இது வந்து கட் ஆஃப் ஃபேஸஸ் கட் ஆஃப் ஃபேஸஸில் தான் போஸ்டிங் அப்படிங்கிறது வந்து போட போகிறாங்க எந்தளவு காம்படிஷன் இருக்கும் அப்படிங்கிறத உங்களோட மைண்ட் செட்டில் வச்சு இப்போ இருந்தே படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அது எல்லாருமே இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் அசைய கவர்மெண்ட் டீச்சராக வாங்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு வெற்றியின் இலக்காக இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வச்சு நீங்கள் படிங்க ஒரு தன்னம்பிக்கையோடு படிங்க ஈஸியாக வந்து கிளியர் பண்ணிடலாம் பட் அதுக்காக தான் நம்ம அகடாமியில் வந்து செகண்ட் கிரேட் டீச்சர் அதாவது நியமன தேர்வுக்கான டெஸ்ட் பேஜ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ தமிழ் அண்டு இங்கிலீஷ் மீடியம் அதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதை ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் பட் ஏதோ ஒரு பிளான் பண்ணி படித்தா மட்டும்தான் நம்மளால் வந்து பாஸ் பண்ண முடியும் இல்லை நோட்டிஃபிகேஷன் வந்ததுக்கப்புறம் தான் படிப்பேன் ஏதோ நான் வந்து படிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா தயவு செய்து இப்போ உள்ள ஒரு சுச்சுவேஷனில் இப்போ இப்போ இருக்க ஒரு சூழ்நிலையை பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஈஸியாக வந்து ஸோ பாஸ் பண்ண முடியாது பட் ஒரு ஷெடியூல் வைஸ் ஒரு பிளான் பண்ணி படித்தா மட்டும்தான் நம்மளால் வந்து ஈஸியாக பாஸ் பண்ண முடியும் காம்படிஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஹெவியாகவே இருக்கும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம எந்த அளவுக்கு எஃபர்ட் போட்டு படிக்கணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் மைண்ட் செட்டில் வச்சு படிங்க ஈஸியாக வந்து கிளியர் பண்ணிடலாம் பட் அது இதற்கான நோட்டிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா விரைவில் வந்து நமக்கு வந்து பப்ளிஷ் பண்ணிடுவாங்க பட் நீங்கள் ப படிக்க வேண்டி தான் உங்களோட ஸோ கடமையாக இருக்கும் ஏன்னா நாளைக்கே நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துருச்சு இல்லை நாளைக்கே எக்ஸாம் வந்து வைக்க போகிறாங்க அப்படின்னா நம்ம அதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறோமா அப்படிங்கிற ஒரு கொஷின் மார்க்கை வச்சு நீங்கள் படிங்க ஈஸியாக வந்து கிளியர் பண்ணிடலாம் வேக்கன்சி வந்து இவ்வளோ தான் இருக்குது வேக்கன்சி இன்னும் இன்னும் அதாவது இன்னும் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு ஏன்னா நமக்கு தேவை ஒரே ஒரு போஸ்டிங் தான் வேக்கன்சி எத்தனை வேக்கன்சினாலும் இருந்துட்டு போட்டோம் அதாவது அதாவது ஒரே ஒரு வேக்கன்சி தான் இருக்குது அப்படின்னாலும் நம்ம அதுக்கு அதை நோக்கி நம்ம நான் அந்த ஒரு போஸ்டிங் நான் கண்டிப்பாக வாங்குவேன் வாங்கியே தீர்வேன் அப்படிங்கிற ஒரு தன்னம்பிக்கையோடு நீங்கள் படித்தா மட்டும்தான் உங்களால் வெற்றி அடைய முடியும் அதாவது வேக்கன்சி வேக்கன்சி எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை அந்த ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு வேக்கன்சி இருக்குன்னா அந்த ஆயிரத்தி ஐநூ ஐநூறு வேக்கன்சிக்குள்ளே நம்ம வரணும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு தன்னம்பிக்கையோடு நீங்கள் படிங்க ஈஸியாக வந்து கிளியர் பண்ணிடலாம் எந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்லேயும் உங்களோட ஸ்டடியை வந்து ஸ்டாப் பண்ணாமல் கண்டினியூஸாக பட் இதுவரை நான் படிக்கவே இல்லை இனிமே தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட நீங்கள் எந்த வித உரியுமே பண்ணிக்க வேண்டாம் நல்லா பாஸ் பண்ணிடலாம் ஏன்னா இப்போ படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணால் கூட ஈஸியாக வந்து கிளியர் பண்ணிடலாம் ஏன்னா ஃபைவ் சப்ஜெக்ட் தான் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க தமிழ் இங்கிலீஷ் மேக்ஸ் சயின்ஸ் சோசியல் சயின்ஸ் அவ்வளோதான் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லேயுமே இருந்து உங்களுக்கு தேர்ட்டி கொஷின்ஸ் வரும் தேர்ட்டி கொஷின்ஸ் மூணா உங்களுக்கு வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸ் இதான் கேட்க போகிறாங்க ஈஸியான ஸோ சப்ஜெக்ட் தான் நீங்கள் கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட்டிங்கன்னா இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் எல்லாருமே அசிய கவர்மெண்ட் டீச்சராக போஸ்டிங் வாங்க வா வாங்கிடலாம் ஸோ கண்டிப்பாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு உங்களுக்கான இயரா அமையணும் அதுக்கு வியாச அகடமின் சார்பாக வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம் ஸோ டெஸ்ட் பேஜ் வேணுங்கிறவங்க இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆல் டீட்டெயில்ஸுமே இருக்கும் அதை ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஓகே 